नमस्कार हमारे चैने अपना के स्वागत जाना स्वरचक्ष साधना व कुंडलिनी साधना कथा हम अपारा अने शुने कंतु ये स्वरचक्र कि कुंडलिनी साधन बाकी कुंडलिनी स्वरचक्र के जागरित कराई हलो स्वरचक्र साधना व कुंडलिनी साधना यही सम्बन्धे दो चार कथा सहज भावे अपन सामने बलार चेषा करतटुकू ज्ञान आई सम्बन्धे तरह भित्ती कर कुंडलिनी साधनार विषय सबथे सहज को सहज भाषा व साधारण भाषा बुझिए श्री रामकृष्णदेव से विषय पर आगे कुंडलिनी सम्बन्धे कि जाना प्रयोजन शरि असंख्य नारी आर मध्य चौदोटी हल प्रधान एगुल हल इरा पिंगला सुषुमना सरस्वती बारुणी पूषा हस्तीजीवा जशस्वी विश्वदरी कुहु शंकिनी परद्दिनी अम्लम्बूषा और गान्धारी एगुलर मध्य आर इरा पिंगला और सुषुमना नारी हल प्रधान जननेंद्रिय और गुज्ज देशर मजखने अवस्थित कुंडस्थान इरा पिंगला सुषुमना कुहु शंकिनी प्रभृति प्रधान नारीगुल उत्पन्न होर मध्य कुहु नारी जननेंद्रिय समस्त क्ज सुसम्पन्न कर शखिनी नारी देहर मलादि निर्गमने सहायता करें यही कुंडस्थान कुलकुंडलिनी निद्रित सपर आकारे बिराज करुलकुंडलिनी हे समस्त शक्तर आधार प्राचीनकाल सिद्धिप्रप्त जोगी ऋषिरा मानवदेह और मन कुंडलित शक्ति उत्स सम्पर्केतिक व्यंजन जे व्याख्या दिए से मत अनुसरण कर जुगे जुगे साधक पुरुषरा जोग साधन व्यापृत थे शक्ति के जागरित कर सिद्धिलापे पथ खुजन बला शर मध्य मृणाल तंतुर न्याय अर्थात पद्मे बोटार आशेर मत सूक्ष्म सूतर आकार जगनमोहिनी आद्या शक्ति और प्राण शक्ति मूल कुलकुंडलिनी शक्ति निजे मुख हाँ ब्रह्मदारे मुख आबृत कर ओ कुंडस्थान अर्थात जननेंद्रिय और गुज्जोदेश मध्यवृत्त कुंडस्थान सर्वदा निद्रित अवस्था रही स्थान के बोले मूलाधार चक्र एट सुषुमना नारी एक ग्रंथी हमारे स्नायुरज्जुर प्रधान धारक मेरुदंड मस्तिष्क निम्नांश थे बेर गुज्जदेशे एस शेष होगशास्त्री मते मेरुदंडे बाँदी के इरा नारी मध्य सुषुमना नारी और डान दिखे पिंगला नारी बिराजमान संचारमान प्राणवायु इरा पिंगला नारी मध्य दिए चक्राकार सर्वदा आवर्तित तो हो सुषुमना एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय सूत्राकार और प्राणमय पथ मेरुदंडे पथे जार अवस्थान सुषुमना नारी प्राणमय पथे छय स्थान छक्र बिराज कर बला है तंत्रमते मूलाधार एक कुंडर मत यह विशेष स्थान त्रिकोण आकार त्रिकोण आकार स्थान के अनेक समय जन साथ कल्पना कर नाम शक्तिपीठ कुंडर मत त्रिकोण आकार लंग एर भरे शिवलिंग स्वरूप एक दंड के घिरे महाशक्ति घूमिए थे घुमंत महाशक्ति के बला है कुंडलिनी तंत्रमते कुंडलिनी साढ़े तीन पाके शिवलिंगे मत जो दंड ताके अवलम्बन कर घुमय से ही मत अनुसरण कर जोगी ये कुंडलिनी शक्ति के जागरित कर सिद्धिलाभ कर चेष्टा करें और तंत्रमते मेरुदंडे आगा गोड़ा एक अति सूक्ष्म पथ आ से ही पथ ही प्राणे पथ बा नारी चोकर पलक फलते जोटा समय लगे से ही समय ओ नारी बराबर प्राणे जे कत बार ऊर्ध अध मान ओपर नीच जतायात ता भाबा जाए ना तंत्रे प्राण शक्ति के बला हे मा और गतिक्रिया के बला हे नृत्य अर्थात मा नाच से नाचर विराम नहीं प्राण शक्तर पथ धरे एगोले 
মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তের উপরে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ পাওয়া যায় যেটা বললাম আগেই জননেন্দ্রিয় ও গুজ্জর দেশের মধ্যবর্তী কুন্দস্থানে একটা ছিদ্রপথ পাওয়া যায় যাকে বলে মূলাধার চক্র আর লিঙ্গ মূলে রয়েছে আরেকটি ছিদ্র বা দ্বার যা তান্ত্রিক নাম সাধিষ্ঠান চক্র সেই রকমই নাভির দেশে বা নাভির জায়গায় রয়েছে মণিপুর চক্র হৃৎপিণ্ডের সমসূত্রে মেরুপথে রয়েছে অনাহত চক্র শরীরের গোপন শক্তির আরও কত উৎস কণ্ঠের সমানে আছে বিশুদ্ধাক্ষ চক্র আর এই দুই ভ্রুর মাঝখানে আছে আজ্ঞা চক্র বা প্রজ্ঞা চক্র এই ছটা চক্র নেই বলা হয় সট চক্র আর এই সট চক্র ভেদ করলে মস্তিষ্কে মস্তকের মধ্যস্থলে রয়েছে পরমাত্মার রাজ্য যাকে বলা হয় সহস্র সাত চক্র তন্ত্র সাধনায় এই ছয় ছটা চক্র ভেদ করে যদি মস্তিষ্কে পৌঁছানো যায় তাহলে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয় মূলাধার প্রদেশে এই সর্বাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠান সুসুনমার এই সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় সূত্রাকার ও প্রাণময় পথই হলো মুক্তির পথ যে পথ দিয়ে উঠছে আর কি মেরুদণ্ডের মধ্যে যে পথটা দিয়ে মুক্তির এই পথ দিয়ে কুণ্ডলিনীকে উদ্ধপদিকে চালিত করতে হয় একটা একটা চক্র ভেদ করে ওপর দিকে ওঠে কুণ্ডলিনীর অবস্থান সম্বন্ধে যোগীদের বক্তব্য হচ্ছে মেরুদণ্ডের নিম্ন দেশে যে মূলাধার চক্র আছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটি হচ্ছে প্রজনন শক্তি বীজের আধার একটি ত্রিকোণ মন্ডলে একটি ছোট সাপ কুণ্ডলী পাখি আছে এই ধরনের প্রতীকেই যোগীরা একে প্রকাশ করেছেন এই নিদ্রিত সর্পই হচ্ছে কুণ্ডলিনী এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে কুণ্ডলিনী সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ভাববেন না সত্যি সত্যি সাপ আছে আমাদের দের মধ্যে কোথায় মানে এইভাবে কল্পনা করছে সর্পের আকারে পেঁচিয়ে সাড়ে তিন পাক দিয়ে ঘুমিয়ে আছে সেই শক্তি এটা একটা শক্তির রূপ মাত্র রূপ দান করা হয়েছে সেই শক্তিকে জাগরণ করে ওই মেরুপথ দিয়ে এক একের পর এক চক্রভেদ করে ওপরে উঠতে হয় স্থূলভাবের পশু প্রবৃত্তি সম্পন্ন প্রথম স্তরের মানুষের মধ্যে এই জীবাত্মা প্রাণ শক্তিকে অবলম্বন করে সাড়ে তিন পাক দিয়ে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে মূলাধার চক্রে অতি সূক্ষ্ম দেহে থাকে এইভাবেই এনা এনারা বর্ণনা করেছেন চৈতন্য বা সম্যক জ্ঞান লাভ করলে জীবাত্মা পূর্ণ বিকশিত হয় সাধনার মাধ্যমে মূলাধার চক্রের গাঁট যাদের খোলে তারা ঈশ্বরের টানে ছটফট করতে শুরু করে গিয়ে থেকে প্রথমে সাধিষ্ঠান পরে মণিপুর চক্রে এই অব্দি যা কিছু বৃত্ত বাসনার টান আর প্রথমের এই তিন চক্র ছাড়িয়ে ওপরে ওঠাই ভীষণ কষ্টের গুলকুণ্ডলীকে জাগরিত করার উপায় হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রাণায়ামের পূর্বে ওই ত্রিকোণ মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা করো চোখ বন্ধ করে এই ছবি মনে মনে স্পষ্ট কল্পনা করো ভাব এর চারপাশে আগুনের শিখা তার মাঝে কুণ্ডলীকৃত সর্প ঘুমিয়ে রয়েছে ধ্যানে যখন কুণ্ডলিনী শক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে তখন কল্পনায় তাকে মেরুদণ্ডের মূলাধারে স্থাপন করো এবং তাকে অনুভব করার চেষ্টা করো প্রাণায়াম সহ বিভিন্ন মুদ্রা ও বন্ধন অভ্যাসকালে কুম্ভকে শ্বাস রুদ্ধ রাখার সময় সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগাওয়ার জন্য ওই রুদ্ধ বায়ু সবলে তার মস্তকে নিক্ষেপ করবে যার কল্পনা শক্তি যত বেশি সে তত শীঘ্র ফল পায় আর তার কুণ্ডলিনীয় তত শীঘ্র জাগেন যতদিন তিনি না জাগেন ততদিন কল্পনা করো তিনি জাগছেন আর ইরাও পিঙ্গলার গতি অনুভব করার চেষ্টা করো জোর করে তাদের সুষুম্মা পথে চালাতে চেষ্টা করো এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে মনে সংযমের দ্বারাই কল্পনা করা সম্ভব কি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন বিবেকানন্দ প্রণয়মূলক চিন্তা বা পাশব কার্য থেকে যে যৌন শক্তি উদ্ধৃত হয় তাকে ঊর্ধ্ব দিকে মানব শরীরের মহাবিদ্যুৎ আধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে যৌন শক্তি ওজ বা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে সাহায্য করে এই ওজ হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব একমাত্র মনুষ্য শরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব যার ভেতর সমস্ত পাশব যৌন শক্তি ওজ শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে তিনি মহাপুরুষ বা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে এই কুণ্ডলিনী চক্র সুষুম্না পথে 
স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ করে মস্তিষ্কের সহস্রাচারে উপনীত হয় মনুষ্য শরীরের শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌন শক্তি যে পর্যন্ত না ওজ শক্তিতে পরিণত হয় সে পর্যন্ত নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারেন না কোন শক্তি সৃষ্টি করা যায় না তবে তাকে শুধু ইপসিত পথে চালিত করা যেতে পারে এটাই রাজযোগের উদ্দেশ্য কিন্তু এটা সাধারণ গৃহীদের কাজ নয় একমাত্র যোগীরাই যোগ প্রভাবে এই সমস্ত নারী সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে পারেন এবং তা অনুভব করেন ব্যাপারটা আরও ভালো বুঝিয়েছেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব তিনি বলেছেন যখন সংসারে মন থাকে তখন লিঙ্গ বুজ্ঝ ও নাভি মনের বাসস্থান মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয় এখানে যার মন পৌঁছেছে তখন তার প্রথম চৈতন্য হয়েছে তখন আর নিচের দিকে মন যায় না আর মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ মন যার কণ্ঠে উঠেছে তার ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা শুনতে বা বলতে ভালো লাগে না মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল সেখানে অহর্নিশি বা দিবারাত্র ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয় শিরোদেশে বা মস্তকের মধ্যস্থলে মনের সপ্তম ভূমি সহস্রসার চক্র সেখানে মন গেলে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন মেলে এর চেয়ে সহজ ভাষায় আর কি বোঝাবেন কি সুন্দর সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন ছয়টি চক্র ভেদ করে মস্তকের সহস্রসার চক্রে পৌঁছানো খুবই কষ্টের ব্যাপার এটাই হলো তন্ত্রের সাধনা এই গাঁটটা পুরো খুললে আমি বোধার পর থাকে না যেন পাতলা হয়ে ছড়িয়ে যায় তার মধ্যে কোনো দিকের ব্যাপার নেই একেই বলে কুণ্ডলিনীর সাধনা বা কুণ্ডলিনী জাগরণ এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে তিনি নানা অসাধ্য সাধন করতে পারেন তবে বলা বাহুল্য সেই রকম মহামানব আজকালকার দিনে প্রায় দেখাই যায় না যদিও বা তারা থাকেন তাহলে কোনো দুর্গম স্থানে বা সবার অগোচরে সাধনায় বিলীন থাকেন কখনোই তারা নিজের ক্লায়েন্ট বৃদ্ধি করার জন্য খবরে কাগজ বা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেন না বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায় তারাপীঠ সিদ্ধ বা কামাক্কা সিদ্ধ বলে কলেবার বৃদ্ধি করছেন যারা তারা আর যাই হোক সাধক হতে পারেন না এই সরচকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব অন্য একটি ভিডিওতে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আলোচনা আপনাদের কেমন লাগছে নমস্কার